アラペコアザラシと申します信長の野望申請 PK 難易度は長級シナリオは尾張統一選択大名は武田第9回を始めさせていただきます前回は佐野家を滅亡大助政を参加に収め関東制覇を順調に進めているところで終了となりましたそれでは今回どのように進んでいくのかお時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたしますで、有機城から兵力が出撃してくるようだったら有機城もね、落とすためにね、進行していきたいとこですね。よしよしよしよし、総国高達成と、長尾家の信用100。で、金山が開発できるのでやっていきましょう。わかりましたよ、小坂。筒ヶ崎って、鋳造所はないか。となってくると、米問屋2つ。これは残しておきたいですね。商人町1個削るか。で、鋳造所にするところ、すしましょうかね。いよいよ。で、有機城を素通りして、三方ヶ原の戦いみたいですね。まずは小田城を落とそうとするなんてね。で、お、金山開発。また出てますねやっていきましょうお国衆取り込み出てますね小山田信繁やっていきましょうで風文で竹中半兵衛とあとは利家と松であとは津久井城の城はあ津久井じゃない岩戸の城の城はうーん軍開発進めていくのでとりあえずはいいかな一つスロット余らせといた方がいいでしょうからね小菅を小菅をね掌握しないといけないですからねこれで小菅出てくるんじゃないかな小菅小菅ここですね死の掌握が収まれば、金山もしくは銀山が出てくるんじゃないかと期待してますが、足利春氏。ああ、なんかあんまりって感じだな。あとは、兵糧ですね。ん兵糧が30日。川越城から出していきますかね、はい、小田城そして八方からも出していきましょう小田城国峰美濃は押し城から出していこうかな押し城であと一つぐらい出していきたいところですが玉縄から出していきましょう小田城で、20日まで行ったら、撤退しましょうかね。彼らはどこ行くんだ桜城。我らの動きにこうして、桜に向かってるっていう感じかな。そしたら、ここの軍勢は一旦全部返しましょう。うん、これでいいでしょう。よろしいですか今明けの信用100。まあ、これでいいでしょう。うーん。我らの動きにこうしてっていう感じですね。では、進めていきましょう。まあ、もともと迂回してますからね。結構時間はかかっちゃうよね。はい、総商業達成と喜ばしいですな小山田信繁が加わりましたと,としますで軍開発していきましょう小菅マックスになったんだけどな出てくれないかな小菅は入り合いと兵糧庫いや
軍開発を進めていけば多分出てくるでしょう。岩泥城も7000まで来ましたね。軍道整備どこいらないな、ここの軍道は。否認でいいです。地行付与で、渡せるところがあると。あー、太田宇治助は、こちらに回した方がいいんじゃないかそうですよね。補正がかかる方に回した方がいいですね。新田金山は、足軽大将。感謝いたすうん、高城さんも、回しましょうかね。で、代官。原さん。うん、原さんかな。60ありますからね。知略が60あるとやっぱね、突っ込んでくれないから。お8000出てきましたね。で、ここは、強行と。で、こちら、三枝さん、まっすぐ進みあの北に向かいましょう。で、岩月内藤さん。遊戯場に向かう。いや、ここまで向かいましょう。いよいよ、制圧、無駄に制圧してますね。で、古賀御所からも出していきましょう。いよいよ、これで強,強撃を仕掛けていけば、いいんじゃないのいいよいいよ一気に減ってますねでここは強行でなんとか兵糧足,、はい、足りそうですねあー戻っちゃいましたねじゃあ起乗しましょうい,いよいいよはい小田城陥落投与していきましょうでは全開放ですであとはこの人たちが強撃にかからないようにまずは織田城に向かいましょういよいよいい具合の戦いだよいいよああ誠不甲斐なしになっちゃった<笑>有機城3600このまま甲状腺になだれ込めないから甲状腺いきましょう甲状腺深いになってますよねなので美濃和から山本勘助出撃有機城国峰からも出撃とで、あと、砥石の菅野屋さんとかを使って、これ、佐竹とか、従属させられますね。ああ、二つの城を持ってんのか、どうしようかな。つつじヶ崎とか、123日、92日か。おばたさん、飯田城から190日にちょっと無理だな。やっぱ、つつじヶ崎から行かないといけないですね。城下改築が出てますね。商人町はダメだよ。お金が必要ですから。おっと、金山小菅出てた。これをやっていきましょう。で、牧場建設。どこの牧場あー、竹山城ですね、これはね。やっていきましょうで国衆取り込みはどんどんしていきましょうお金銭収支が5000まで増えましたねそしたら制作で甲州ハット次第やっていきましょうかねやっていきましょうであとは、里見を倒すかどうかですね。同時に里見。シーズ城。行くか
ちょっと待って。浄化改築まだ出てるのか。避妊だっつうの。ツツジガサキで、シーズ城向かわせましょう。岩戸の城が106日かで宇治安もぐるっと回ってシーズ城1個2個3個ですねここで決戦を行うためにまあここで多分決戦になるんでしょうけどこの宿場でこの菊間っていうところですねここで多分決戦を行うことになるとは思いますが制圧しないといけない宿場がね、軍が2つありますからね。ニラ山からも出していきますかね。はは白に行こ,うぞこれでいいかな。で、あとは有機城攻めですね。では進めていきましょう。有機城4戦甲状戦狩りになっちゃってますねおお佐竹が佐竹がやばいことになってますね伊達に喧嘩,喧嘩を売られてやばいことになってるでは織田城は小山田信繁に任せるかなまあ能力高いですからね小山田信繁に任せましょう、うん、であとは側近は侍大将2人しかいないか任せていきましょうかねで内政浄化施設で織田城は移民と<咳>これでいいでしょうであとは有機城は甲状戦下になっちゃってますがここは一旦引かせましょうでこの2部隊せっかく出てる2部隊はシーズ城攻めに向かわせましょうでは進めていきましょうおどこに集まるつもりだ桜城付近かー桜城を無視してシーズ城を向かうつもりなんだけどな我ら。お、岩泥城からも出していきましょう。シーズ城。で、軍開発。位置を鍛えていきましょう。で、援護投与をやっていきましょう。<笑>だいぶ、だいぶ金銭収支が本当、良くなってきたな。そしたらシーズ城を滝山からもシーズ城攻めに出していきましょうこれで1部隊2部隊3部隊4部隊5部隊6部隊で7部隊8部隊とでは進めていきましょうい,いよい,いよ伊達が来てるのが本当鬱陶しいですね。東北にいりゃい、おりゃいいもの。よろしいですか。うん、出てきますね。そしたら、一旦下がってシーズ城と。白攻めですか。いいよ、これでシーズ城を迎えましょう。これで12345678部隊あとはさくらのここに集まってる兵力がどう動くかってとこですねよし金山町開発完了とうん織田同盟12ヶ月別にいいですよいいけどえっ、ー、と浄化施設岩戸の城で鋳造所建てていきましょうでえっ、ー、と六個交渉やっていきましょう一応信田さんありがたく存在あ新しい領土を任せて赤松内紛と
。で、感情需要で、お、戦闘で、オブさんと、あとは、のぶしげ。感謝いたすこれでいいかな。で、あとは、外交交渉。そろそろ、同盟長しないといけないですよね。で、今川家はまだ大丈夫と。うーん、普通状態になってますね。これはまずいぞ。春信で。7。うーん、何かしら、貢ぎ物を送らないとまずいかもしれないな。そしたら、家宝を買っとくか。いや、お金がなくなっちゃう。まあいいでしょう。採算は結構取れてきてましたからねこれしちょっとどうするつもりなんだ強行でいきますよ<笑>兵糧もないですねこのままくるりも攻めたいところだなあ,あ、くるりに兵戻してますね。そしたら、この4部隊で、万議場攻めましょう。兵糧ない感じか。次の手は何ぞ北に向かわせるか。羽賀さん。とりあえずここで合戦ですね。まず一部隊倒していきましょう、まあ、ここは皆さんにね見てもらうまでもないでしょうはい軒口陥落ですこれにて勝利が確定ということではい大路封鎖ですね里見もちょっとよくわからない行動してますね9000出てきてますねうーん我らの兵糧がないんだよななんとか里見とぶつかりたいとこですねであとはシーズ上攻めちょっとかなり壊滅しちゃうような気がしますがここは出していきましょうシーズ上攻めであと8型もですね兵糧不足でね壊滅しちゃうような状態ですが12の部隊とかはちょっと12日はちょっと厳しいないくらなんでもひどすぎる16日の部隊も撤退させましょう合戦会やっていきましょうまあここも1部隊だから楽勝ですね12日だと帰れるかなあんまり壊滅させたくないからなサトミの8900これを倒せればクルリ城もね攻め込めますからねでは回戦ですはい軒口破壊成功です<笑>これでサトミ家も本拠地の兵力が壊滅ですねいやちょっと我らもねちょっと兵糧ない部隊が多いからちょっと厳しいですけどねこの2部隊も撤退ですねここも撤退だな春信たちもなちょっとないもんなちょっと騎乗させましょう4日しかない山本勘助とかちょっと壊滅しちゃいますねこれはで川越城も128日か出していくかな1部隊2部隊3部隊4部隊とりあえず4部隊出せば大丈夫でしょうクルリ4600もいるのか結構兵力でかいなうーんなかなか厳しい
お自社建設やっていきましょう心得ましてで引き抜きで誰を引き抜きあ別にお金かけるまでもないな否認です投与していきましょうでは進めていきましょういかがだったでしょうかいやあ、ついに里見家との戦いに突入しました。しかし里見はね、防衛拠点も多く、まあ結構ね、うーん、戦力を削っても、あまり甲状戦はしたくないので、まあ万が一負けるっていうこともね、十分あり得ますからね、向こうの施設自体に、施設によってはね。なので、ちょっとなるべく甲状戦にならないようにならないようにと思って、采配を振るっておりますが、なかなか厳しい状況にあります。攻めてるように見えてね、なかなか攻め手が限定されてるっていうところなので、ちょっと厳しいですね。それでは今回はこれにて終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたら、ぜひお付き合いをお願いいたします。